Que el Señor te bendiga ricamente, te saluda tu amigo y hermano es Jim Calderón Valverde desde la Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 3.4, una traducción del eh, versículo 4 del libro de Mateo. Antes de iniciar, quiero invitarlo como de costumbre, para que me visite en esta página, casa de oración Daniel Flores punto es punto tl, la página gratuita que reúne todos los videos que he grabado en YouTube y los ha ordenado de manera sistemática, tanto estos análisis gramaticales como las gramáticas griegas y otros comentarios más. Lo insto para que la visite y le saque el provecho. En segundo lugar, lo invito para que se suscriba a escabadigital.com, un diccionario digital griego-español. Hemos creado una plataforma, un proyecto para bendecir a muchas eh, iglesias, a muchos líderes a nivel mundial que están aprendiendo griego. Hemos creado una plataforma donde están todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical, más de 17.500 palabras, todo el Nuevo Testamento. En este, en este diccionario encontramos, el bueno, cuando usted digita la palabra que necesita buscar, ella le despliega el término tal como aparece en el Nuevo Testamento, de dónde viene la palabra, la traducción de la palabra o las traducciones posibles, la situación gramatical, en qué situación gramatical está esa palabra y los textos del Nuevo Testamento donde aparece. Muy fácil de usar, no se requiere mucha tecnología, eh, sí un poquito de conocimiento básico del de griego para digitar las palabras. Lo hemos creado de manera que tenga un bajo costo. La idea es eh, que todas las personas de clase media y baja puedan pagarlo y puedan ser beneficiadas de esta plataforma. Estamos empezando con el diccionario, con su respectivo análisis gramatical, la concordancia de cada palabra, pero queremos agregar muchos elementos más. Queremos hacer una plataforma con muchos elementos que beneficien a la iglesia, sobre todo en lo que se refiere al griego, a la traducción, al conocimiento de este idioma, es aportar un granito de arena para las diferentes eh, disciplinas teológicas que puedan ser beneficiadas. En este momento eh, estamos eh, con publicidad, eh, pagando secretarios, el ingeniero y queremos más espacio, queremos espacio. Entonces para que todos los que puedan ayudarnos hagan su esfuerzo y se inscriban en escabadigital.com y pueda aprovechar este diccionario este, que puede ser una bendición para su vida. Hoy Mateo 3.4, Mateo 3.4, el querigma de Juan el Bautista, este texto aparece también en Marcos 1.6. Mas Juan tenía el vestido de él de pelos de camello. También faja de cuero alrededor de la cintura de él. Mas la comida era de él langostas, también miel silvestre. Cuando hablamos de langostas, no estamos hablando de que comían langosta de mar. No, eran las langostas del desierto, esos chapulines grandes eh, que están llenos de proteínas. Este era Juan el Bautista, una persona que no tenía lujos y que sencillamente se dedicó a la parte profética. Como dice el profeta Isaías, anunciar o preparar el camino de Jesucristo. Este es el versículo que vamos a analizar. En la parte inferior aparecen las traducciones de la Reina Valera y la Jerusalén 1900. 76. Quitamos 
la pluma y nos vamos al análisis gramatical. Y vamos a poner la pluma. Y aquí tenemos, así inicia el versículo, aftos de. Tenemos esta conjunción coordinada continuativa de, que se traduce como más, que es pospositiva, es decir, que va antes. Más, aquí está más, más, eh, dice aftos, más él, y, y, y este él lo omitimos, más él, el Juan, así dice, eh, le hemos omitido más él, el Juan, este, porque si no hacemos mucho enredo. Pero aftos, ¿verdad? él, aftos, lo buscamos en el diccionario, es un pronombre personal eh, que viene de aftos, por lo tanto hay que poner aquí la declinación de aftos. Y aquí la tenemos en pantalla. Aftos, si usted lo ve, termina en os. Es decir, es un masculino singular nominativo. No hay otra parte donde esté aftos de esta manera. Entonces, es un masculino singular nominativo. Masculino como viene en el diccionario. Masculino singular nominativo se traduce... Él, más él, el Juan, pasamos a O, Ioannis, no, Ioannis, Ioannis, la tilde está en la A, aunque eso no era, no era acento antes, eso era más otra cosa que el acento que nosotros conocemos, pero Ioannis lo vamos a buscar aquí, Ioannis. Si lo buscamos en la plataforma, en el diccionario, nos va a decir que es un sustantivo masculino. Buscamos la declinación de Ioannis, que es un masculino. Es un sustantivo masculino. Y lo primero que vemos es un artículo masculino o significa que si el artículo es masculino, singular, nominativo, Ioannis es masculino singular nominativo, termina en is, por lo tanto es este, como dice la plataforma, estamos explicando por qué es así, el Juan, o Yanis, el Juan, más él, el Juan, <coughs> dice Igen, Igen, lo tenemos aquí, lo buscamos en el diccionario, en la plataforma, y me dice que viene del verbo ejo, es el verbo tener, luego dice que está en voz activa, necesito poner aquí la voz activa, aquí está la voz activa del de verbo ejo, y el diccionario ubicó esta palabra en el imperfecto indicativo activo tercera singular imperfecto indicativo y los verdes tercera singular este Eigen ¿cómo se traduce tener? el verbo tener en imperfecto ¿cómo se conjuga en, el, en la tercera singular? yo tenía, tú tenías, él tenía tenía por eso, el Juan tenía, y seguimos, to en Dima, to en Dima, tenemos dos to en Dima, ¿verdad? pero primero nos saltamos un paso, buscar en el diccionario, nos dice que es un sustantivo de endima, que es un sustantivo neutro. Entonces busco la declinación de endima, aquí lo tengo en pantalla, y veo que es neutro, por lo tanto el nominativo y acusativo es igual, y tengo que determinarlo por el contexto. Tenía, tenía eh, en Dima es vestido 
ten, tenía al vestido, el vestido, este, tira más acusativo, ¿verdad? Es un acusativo, indima, acusativo, aquí está. Y entonces, el vestido, Juan tenía el vestido, pasamos a la otra página de él, afto, afto es exactamente igual que lo vimos al principio, ¿verdad? Que viene de aftos, ponemos la declinación de aftos, eh, es un masculino singular nominativo, es este, ¿verdad? Así lo, lo habíamos visto, masculino singular nominativo, él. En el caso de eh, afto, este es un genitivo, este está malo, es, es un genitivo, digamos aquí es un genitivo, un genitivo, este, aquí vamos a corregirlo de una vez, el vestido aftu, aftu no es ese sino es este, ¿verdad? con terminación u, que es un genitivo, masculino singular genitivo, el vestido de él, y este vestido, vestido de él, este, este eh, de él es Juan, es Janés, es decir, esto hace referencia a Juan, no al vestido. El vestido de él, entonces, es si es masculino, es singular, pero es genitivo. Es el vestido de Juan. Vestido de Juan, entonces, de él, aquí está, ¿verdad? Vestido de él, sigue, apó, es una preposición desde... El vestido de él, desde o de, de, trijón. Trijón, lo buscamos en el diccionario. Trijón, y nos dice que es un sustantivo que viene de trix, o que viene de strix, ¿verdad? Que es pelo. Buscamos la declinación de strix. Esta es la declinación de strix. Nos dice que es un sustantivo femenino, por lo tanto es un sustantivo femenino. Y nos dice también que strix trijón está en el, gen, el genitivo plural. Eso es lo que nos dice. Ahora, es obvio que está en el genitivo plural por la terminación on, que es propia de los plurales genitivos. Y aquí, ahí es donde se encuentra, si tenemos ya la declinación. Quiere decir que es un femenino plural genitivo. Femenino plural genitivo. Trijón. ¿Y qué, qué, es, qué es trijón? Son pelos. De pelos. De pelos. De pelos. Pasamos a la otra. Camilu. Camilu. La buscamos en el diccionario. Es un sustantivo. Viene de camilus. Buscamos la declinación de Camilus. La declinación de Camul, Camilus está aquí. La plataforma me dice que es un sustantivo femenino. Por lo tanto, Camilus es un sustantivo femenino. Eh, que significa camello. Es un sustantivo femenino. Termina en U. La terminación está aquí en U. Usa una declinación masculina, pero es femenino. Eh, dice Camilo, femenino, singular, genitivo, correcto, como está aquí. De camello, de camello. Pelos de camello, aquí está, de camello. Seguimos la otra y luego nos dice que, que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce como también. También, aquí está, aquí está eh, la traducción, también, y viene Sonin. Buscamos Sonin en el diccionario. Nos dice que es un sustantivo que viene de Sony y que es femenino. Aquí está Sony. Buscamos la declinación de Sony. Aparecen solo estos casos en el Nuevo Testamento. Se traduce como faja. Y Sonin 
Sony eh, la encontramos aquí. Quiere decir que es un acusativo. Femenino singular, acusativo. Femenino singular. Dice <coughs> faja, también faja. Y pasamos a la otra página. Sony Dermatinin. Dermatinin, lo buscamos en el diccionario, nos dice que es un adjetivo que viene de dermati, dermatinus. Buscamos la, las terminaciones, las declinaciones de dermatinus, que es cuero, y encontramos muy pocas declinaciones, ¿verdad? Vienen dermatinin, solamente ahí está este, dermatinin, que es femenino singular acusativo. <coughs> Que dice faja de cuero. Esto se, se corresponde con sonin. Que, ¿Por qué femenino? ¿Por qué no masculino ni neutro? Porque el sustantivo sonin faja de cuero. ¿De qué? De, 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 de cuero. ¿De quién habla? De la faja. Entonces eh, es femenino, es singular y es acusativo. Faja dice de cuero. ¿verdad? Dermatinin. Este, luego sigue, sigue peri, lo tenemos aquí, peri, peri es una preposición con acusativo alrededor de peri, peri es acusativo, quiere decir que el sustantivo que sigue es acusativo. Tin os fin, tin os fin, lo tenemos aquí, os fin, ¿qué es os fin? Viene de, según el diccionario, es un sustantivo femenino que viene de osfis. Buscamos la declinación de osfis. Si usted no busca las declinaciones de cada una de esas palabras, a menos que se las sepa de memoria, eh, se, va, se va a enredar. Osfis. Y cuando en, encontramos osfis, que es cintura, buscamos el artículo tin osfin. Sabemos que es acusativo por perín. Tin os fin. Entonces buscamos el artículo que está aquí. Tin. Tin es un artículo femenino singular acusativo. ¿verdad? Eso sí lo sabemos todos los que estudiamos griego. Porque nos aprendemos las, eh, eh, los artículos a como de lugar. Y aquí está la palabra os fin también. Que no está en ningún otro lado. Solo está aquí. Es acusativo. Entonces... Se traduce, digamos así, este peri alrededor y tin os fin. Tin, eh, tin os fin, ¿verdad? Eh, alrededor a la cintura. ¿verdad? A la cintura. Alrededor a la cintura. Tin os fin, alrededor a la cintura. A la cintura. Y dice aftu. Ahora eso va en el otro lado. Aftu. A la cintura. Aftu. Y aftu lo tenemos en dos lados. Dijimos en el masculino. Pero también está en el neutro. Ya vamos a ver de quién habla. Eh, aftu. Este, otra vez se volvió a repetir. Se volvió a repetir este. Y es aftu. El genitivo. Y vamos a hacerlo manualmente. Si buscamos en el diccionario, nos va a decir que aftu es de aftos. Es decir, hay que, hay que eh, escribir la declinación de aftos. La tenemos ahí a mano. Sabemos que es o masculino o neutro. Vamos a ver qué es. A la cintura. ¿A dónde está? Aftu. De él. La cintura de él. ¿Quién es él? Ese él es Juan. Y Juan es masculino neutro. Juan es masculino. Por lo tanto es masculino. Masculino singular genitivo. ¿verdad? Masculino singular genitivo. Eso para tomarlo en cuenta. Es un pronombre personal. Nos vamos a la otra. Y de trofi. <coughs> Esto va junto. Y de trofi. ¿Por qué? Porque de es una conjunción coordinada continuativa pospositiva. Es decir, que se traduce antes. Y, y está en medio del de artículo y el sustantivo. Más 
Hitrofi. Y vamos a buscar trofí en el diccionario. Trofí en el diccionario nos dice que es un sustantivo femenino. Buscamos trofí, la declinación de trofí y tenemos esto. Bueno, dijimos que es femenino, ¿verdad? Pero también la, el artículo, usted lo puede ver aquí, y es un artículo femenino singular nominativo. Y trofí, si usted lo ve, no hay que tener mucha observación para darse cuenta que está hablando de un nominativo. Por la terminación I, que solamente está ahí. Entonces dice, más, y trofí es comida, más la comida, más la comida, in, si buscamos en el diccionario in, vamos a ver que es un verbo, viene de y mi y que este verbo es activo por lo tanto busco la voz activa del, del verbo y mi porque existe la media existe la pasiva y dice que la máquina detectó en el imperfect, impera, imperfecto indicativo activo en la tercera singular imperfecto indicativo activo tercera singular aquí y ahí está efectivamente ¿Cómo se eh, conjuga el eh, imperfecto? Yo era, tú eras, se era. Dice la comida era. Pasamos. In aftu, otra vez. Y ahora sí está bien. Aftu, por fin. ¿verdad? Aftu, lo busco en el diccionario, me dice que es de aftos. Entonces... A, eh, buscamos la declinación de aftos y en la declinación de aftos busco aftu que está en el masculino y está en el neutro y en, en el, en el eh, y me pregunto si es masculino o en neutro dice la comida era de él quién era él ese de él es Juan, y Juan es masculino, entonces es masculino singular genitivo. Estamos claritos, de él, más la comida era de él. Ahora va a describir las comidas, de él. Acrides, acrides, lo busco en el diccionario, me va a decir que es un sustantivo, que viene de acris y que es femenino. Aquí está, busco la declinación de acris, que es langosta, Langosta, femenino, es femenino, singular, ¿verdad? No es singular, no es singular. Acrides, la terminación es, tengo que buscarla, aquí está, la terminación es, más bien es plural. Femenino, plural, nominativo. Femenino, plural, nominativo. Eso significa que es langostas. Langostas, aquí está, acrides es langostas. Luego sigue que, que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce como también. También, aparte de langostas, también comía otra cosa. Meli, meli, lo busco en el diccionario, me dice que es un sustantivo que viene de meli que se traduce como miel, que es un sustantivo neutro. Pongo la declinación de meli, que es miel, y me dice que meli en el nominativo y en el acusativo es igual. También miel, recordemos que langosta y miel, en este caso, son nominativos, ¿verdad? Entonces es más eh, neutro singular nominativo. También miel, está hablando de lo que comía, ¿verdad? Miel... Y viene agrion. Agrion es un adjetivo eh, que viene de agrios, que es silvestre del campo. Agrios, busco la declinación de agrios, la tengo en el neutro, ¿verdad? Agrion, agria. Y aquí está agrion. Eh, agrion, entonces la terminación on, on en los dos, ¿verdad? Entonces, ahí, si miel, 
miel silvestre. Si miel es neutro singular nominativo, silvestre el adjetivo es neutro singular nominativo. Miel silvestre. Entonces sería nominativo. Bien hermanos, de esta manera llegamos al final de el versículo 4 de, de Mateo 3. Un versículo un poquito extenso, pero muy interesante. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el versículo 5.